ఇటువే ఇంకా కూడా డిజిటల్ మీడియంలో కానీ అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియా చూస్తే ఇది సోషల్ మీడియా అని యాంటీ సోషల్ మీడియా అని భయం అయితే కూడా అవుతుంది ఎన్ని బూతులు అంటే అబ్బా బా 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 డైరెక్ట్గా అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అనోనిమిటీ అని చిన్నప్పుడు మాకు గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక పాట ఉండేది ఆయన మీరు ఎంతమంది గుర్తుందో లెసన్ గుర్తులేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇట్స్ కాల్డ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అనోనిమిటీ నిజంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా చూస్తే మళ్ళీ అదే గుర్తొస్తున్నది ద డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అనానిమిటీ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అనానిమిటీ ఈజ్ ప్రధానమంత్రిని పట్టుకొని కూడా తూర్పార పట్టవచ్చు ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనొచ్చు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇది మంచా చెడ అనేది పక్కన పెడితే డెఫినెట్గా వాంఛనీయ పరిణామం అయితే కాదు ఎందుకంటే ఇంత ఇంత టాక్సిసిటీ ఇంత సినిసిజం ఇంత ఆక్రోషం ఇంత కోపం వ్యవస్థ మీద ఉండడం అనేది అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో వాంఛనీయం కాదు దీన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత దీన్ని ఎంతో కొంత డౌజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా మీద ఉంది అని నేను హృదయపూర్వకంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే ఏ ఇష్యూస్ అయితే సెంటర్ స్టేజ్లో ఉండాలో అవి ఉండట్లేదు నలభై ఐదు ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత ద్రవ్యోల్బణం భారతదేశంలో మూడేళ్ల కింద ఉంది ముప్పై ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత నిరుద్యోగం భారతదేశంలో తాండవిస్తున్నది రూపాయి ఈరోజు ఎనభై మూడో మరి ఎనభై నాలుగు ఎంత అయిందో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సుశీల్ గారికి తెలవాలా ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగు ఎంత అయిందో కానీ ఇప్పుడు రూపాయి విలువ పతనం అవుతున్నది పాతాళంలోకి జారిపోతున్నది ప్రపంచ ఆహార సూచికల్లో భారతదేశం స్థానం యాభై ఐదు నుంచి నూట ఏడో స్థానానికి పడిపోయింది పావర్టీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్గా నైజీరియాను తోసి రాజి భారతదేశం విరాజిల్లుతున్నది ఇవేవి మెయిన్ న్యూస్ కాదు మెయిన్ న్యూస్ ఏంటి మన దేశంలో ఎవరు ఏం తినాలి హలాల్ మీటా నాన్ హలాల్ మీటా అది ఫ్రంట్ పేజు హిజాబ్ వేసుకోవాలా వద్దా అదొక వార్త అసలు గవర్నమెంట్ రోల్ ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు ఎవరు ఏం వేసుకోవాలి ఎవరేం తినాలి ఏం గవర్నమెంట్ రోల్ ఏంటి అందులో అసలు హూ ఆర్ యూ టు డిక్టేట్ ఇన్ అ ప్లూరలిస్టిక్ సొసైటీ ఇన్ అ ఫెడరల్ రిపబ్లిక్ ఇన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ ఇన్ అ డెమోక్రా ఇన్ అ డెమోక్రసీ హూ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ టు యాక్చువల్లీ డిసైడ్ దట్ వాట్ రైట్ డస్ అ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ వాట్ రైట్ డస్ అ పార్టీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆర్ టు హోల్డ్ ఎవ్ ఎనీబడి టు ర్యాన్సమ్ అంటే ఈ ఈ ధైర్యం ఎవరిచ్చారు ప్రశ్నించేవాడు లేక అడిగేవాడు లేక రాసేవాళ్ళు లేక చెలరేగిపోతున్నారు కొంతమంది గుప్పిట్లో పెట్టేసుకున్నారు మాట్లాడితే దాడులు అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా అయితే జుమ్లా పిచ్చోళ్ళని చేయడానికి ఏమో జుమ్లాలు పదిహేను లక్షల రూపాయలు వేస్తామంటారు తెల్లారి అడిగితే ఏ పోతే జుమ్లా థాబై ఇరవై లక్షల కోట్ల ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ అన్నారు కరోనా సమయంలో పరిశ్రమలకి ఇప్పటివరకు చెప్పారు ఎప్పుడైనా విన్నారు ఎవరైనా మీరు ఇరవై లక్షల కోట్లు ఎక్కడ పోయినా అడిగిన జర్నలిస్ట్ ఒక్కరు ఉన్నారా ఒక్క బిజినెస్ జర్నలిస్ట్ పోయి అడిగారా నిర్మలా సీతారామన్ని ఏమైందమ్మా నీ ఇరవై లక్షల కోట్లు ఎక్కడ పోయినాయి ఎన్ను ఖర్చు పెట్టావు శ్వేతపత్రం ఏది అడిగారా లేదు ఎందుకు అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా గట్టిగా అడిగితే వెంటనే మీ ఆఫీస్కి వచ్చేస్తారు ఆ భయంతో ఈరోజు వణికిచ్చేస్తున్నది దేశంలోని మీడియా నేను పాత్రికేయులను అనడం లేదు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా దయచేసి దీన్ని కాంట్రవర్సీ చేయకండి ఎందుకంటే మీకు కాంట్రవర్సీ ఇష్టం నాకు తెలుసు నేను కాంట్రవర్సీ చేయడం కోసం మాట్లాడడం లేదు పత్రికల్లో పతాక శీర్షికల్లో వార్తలు రావాలని మాట్లాడడం లేదు ఈ దేశంలోని వాస్తవిక పరిస్థితిని ఒక ఐ విల్ నాట్ సే ఐఎమ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఐ ఆమ్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ బయస్ ఇన్ వాట్ ఐ సే బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ఐవ్ సెట్ టేక్ ఇట్ విత్ అ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్లీజ్ ఇంట్రస్పెక్ట్ నేను చెప్పే తప్ప ఒప్ప ఆత్మ విమర్శ చేసుకోండి నేను చెప్పిన దానిలో కూడా లోపాలు ఉండొచ్చు లొసుగులు ఉండొచ్చు కానీ ఇది దేశానికి అవసరమయ్యే వార్తల ఇది దేశానికి నిజంగా అవసరం ఉన్న వార్తల ద్రవ్యోల్బణం గురించి చర్చ వద్దు నిరుద్యోగం గురించి చర్చ వద్దు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాను సంవత్సరానికి అని చెప్పి ఒక్క ఉద్యోగం ఏపైనా దాని గురించి మాట్లాడవద్దు రూపాయి పతనం అవుతున్నా మాట్లాడవద్దు అమెరికా వాళ్ళనే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వీసా కోసం లైన్ కట్టిస్తా అని చెప్పిన మహానుభావుడు సంవత్సరానికి ఈరోజు లక్షల సంఖ్యలో భారతదేశం నుండి వెళ్ళిపోతా ఉంటే కూడా అంటే పిల్లలు కాదు స్టూడెంట్స్ కాదు నేను చెప్పేది హెచ్ఎన్ఐస్ హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ లీవింగ్ ద కంట్రీ మైగ్రేటింగ్ దీని గురించి ఎవరు రాయరు వై వై ఆర్ యూ లివింగ్ ఇన్ సచ్ ఫియర్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు ఇవి ఏవి జిఎస్టీ వల్ల వచ్చిన దుష్పరిణామాలు మాట లేదు డిమానిటైజేషన్కి మొన్నే ఆరేళ్ళు నిండింది ఒక్క పత్రిక రాయలేదు ఒక్క పత్రిక ఇక మాకు ఏదో సోషల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి మా పాటికి మేమేదో వేదన వెలగకపోవడం తప్ప ఏం జరిగింది డి
యాభై రోజుల్లో నేను కనుక దీన్ని సరి చేయకపోతే నన్ను తగలబెట్టండి అన్నాడు ఒక పెద్ద ఆయన దాన్ని ప్రచురించే దమ్ము ఎవరికీ లేదు ఈ దేశంలో ఏదో సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకొని మేము పోరాటాలు చేయాల్సిందే తప్ప ప్రచురించే దమ్ము ధైర్యం ధీరోదాత్తత లేదు నేను అంటే బాధపడుతుండొచ్చు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ నేను ఈ మాట మాట్లాడితే మీకు బాధ అనిపించవచ్చు ఆక్రోషంలాగా అనిపించవచ్చు ఏదో మేము వాళ్ళు ఆన్ స్లాట్ తట్టుకోలేక విరుచుకుపడుతున్నాం అనిపించవచ్చు కానీ నేను చెప్పేది వాస్తవమా కాదా విచారించుకోండి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి నిజంగా కూడా అల్టిమేట్గా నేను కోరేది ఏమంటే సరే అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు అధికారం ఎవరికైనా కూడా తాత్కాలికమే నేను పర్మనెంట్ అని ఎవరన్నా అనుకుంటే ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫూలిష్ ఫెలో ఇన్ ద వరల్డ్ నో బడి ఈజ్ అ రెపాజిటరీ ఆఫ్ విజ్డమ్ నో బడి ఓన్స్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎవర్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ ఆర్ రెడీ టు క్విట్ ఇఫ్ ద పీపుల్ వాంట్ ఎస్ టు లీవ్ వీ ఆర్ రెడీ టు క్విట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ ద పీపుల్ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ హ్యావ్ టు బి మేడ్ టు థింక్ బికాస్ వీ ఆర్ వెరీ వెరీ కాన్షియస్ సొసైటీ వీఆర్ అ వెరీ కాన్షియస్ సొసైటీ పీపుల్ స్టిల్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ పీపుల్ స్టిల్ వాచ్ న్యూస్ రోజు సాయంత్రం ఏడు గంటలకి విధిగా న్యూస్ చూసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూసేవాళ్ళు ఆలోచింప చేయాలి అంటే మరి వార్తలను ఉండాలి కదా కనీసం వార్తను వార్తగా చూపెట్టే సత్తా ఉండాలి వార్తలు ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే లైవ్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా లేరు అది కూడా తెలుసు ఇట్లా కొద్దిగా కొద్దిగా తేడా కొడుతుంది ఉపన్యాసం అంటే లైవ్ ఎత్తేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు భయం అంత భయంలో జీవిస్తున్నాం నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే అల్టిమేట్గా అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాకపోయినా ఈ దేశం మనందరిది whether you are in you know serving party or the opposition party wherever you are once you have chosen public life once you have chosen to live in india this country belongs to the next person as much as it belongs to you mari ee desham etla undali ane vishayamlo prati bharatiyudiki oka abhiprayam oka aalochana oka spashtamaina vidhanam like they say in a democracy when politics decides your future you decide what your future politics is antaru అంటే అందరూ రాజకీయాల్లోకి రావాలని కాదు కనీసం రాజకీయాల పట్ల ఒక అవగాహన ఒక అభిప్రాయం ఒక స్పష్టత ఇదైతే ఉండాలి అంటే దానిలో వార్తలు ప్రసార మాధ్యమాల పాత్ర చాలా గణనీయమైంది మరి దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఈ విద్వేషపు మూకలు ఎవరైతే సెంట్రల్ స్టేజ్లో కేవలం దేశం కంటే ద్వేషం ముఖ్యం అనే ధోరణిలో పనిచేస్తున్నారు విషయం లేక విషయం కక్కుతున్నారు దయచేసి వారిని ఎండగట్టాల్సిన బాధ్యత వారిని ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఎంతైతే ఉందో మీ మీద కూడా అంతే ఉందని చెప్పి గుర్తు చేస్తూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎంతైతే ధీరోదాత్తమైన పాత్ర మా జర్నలిస్ట్ మిత్రులు పోషించారో రాబోయే రోజుల్లో కూడా అదే రకమైన పాత్రని అదే రకమైన సోయిని ప్రదర్శించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేనేమైనా తప్పుగా మాట్లాడితే ఎవరినైనా నొప్పిచ్చి ఉంటే దయచేసి వారు అడ్వాన్స్గా ముందే మన్నించాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ